Hola, ¿qué tal amigos de Mondo Xbox? Sí, ya ha salido Sea of Tea, ya podemos estar todos jugando. También ha salido a Way Out. Nuevo sorteo en el canal, del cual os hablo en la sección de Feedback. Y por supuesto, todas las noticias, todas las curiosidades en este resumen número 36 de la segunda temporada de Mondo Xbox. Mondo Xbox. Vamos con la novedad de la semana y tenemos que empezar por A Way Out, la nueva serie también del canal. Ya llevamos dos entregas, el lunes vendrá la tercera. ¡Qué juegazo! Estoy jugándolo en cooperativo con mi gran amigo Tinelli y desde luego el juego cada vez va mejorando según transcurren los minutos. Un juego para jugar en cooperativo que además nos deja invitar a un amigo para que juegue con nosotros totalmente gratis gracias a ese Friend Pass. Juegazo, lo recomiendo de verdad encarecidamente. Esta semana también ha habido ROM de Neo Geo, en este caso es Waku Waku 7. Otro juego de lucha, pese a que pueda parecer por su portada, incluso por las imágenes, de que estamos ante un juego miscelánea o de diferentes puzzles. No, 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 es un juego más de lucha. Y por si alguien no se ha enterado, ha salido Sea of Thieves. Sí, salió el día 20 y hicimos una mini maratón de 5 horas o casi 5 horas porque me faltó un minuto y poco para llegar tal y como describía precisamente bueno pues en su entradilla o en ese título no del directo un juegazo a mí me parece desde luego bueno le falta quizás más y más eventos y más contenido incluso un poco más de progresión pero hay que tener en cuenta que es un título al que no lo van a dejar de añadirles contenidos y contenidos nuevos quizás la única pega que le puedo poner es que sería deseable unos servidores pve y pvp diferenciados para los que simplemente queremos disfrutar con los amigos explorando o a los que nos gusta quizás las fulcas y hacer bueno la experiencia pirata 100% en cualquier caso, ahí tenéis el enlace al directo por si queréis echar bueno, pues una revisita o queréis visitar esos momentos que tuvimos que hubo más o menos de todo. Western Press es un juego indie en el que tendremos que realizar duelos a base de pulsar de manera consecutiva lo más rápido posible 10 botones al azar. Juego bastante curioso desde luego. Recuerdos de mi infancia me traen este juego porque el conde Lucanor, creo recordar que ya me lo contaban, bueno, pues mis padres cuando era pequeño y esa fue la primera vez que voy a hablar, bueno, pues de este señor, ¿no? Que tenía que averiguar cómo se llamaba. En este caso es una aventura de terror, sigilo, tendremos que hablar de exploración con ese pixel art eh, tan característico y además tiene cinco finales diferentes y diferentes subtramas. De, bueno, el precio de luego, 14,99, es bastante atractivo. Y llega Titan Quest mejorado para Xbox One X, el juego de acción y RPG al estilo Diablo, muy famoso en lo que es el mundo del PC, y que, bueno, llega a nuestras Xbox One y nos va a dar muchas horas de diversión, es un gran título. También ha salido esta semana Ataque al Titán, segunda parte con extras, con ese multiplayer para y esos diferentes modos en los que podemos jugar con amigos, incluidos eh, parte de la campaña, ¿no? La edición que está disponible ahora mismo, la que viene con extras, que bueno, incluye unos atuendos o unas skins, y la verdad es que recomiendo solo comprar esta versión, porque hay alguna más cara de, me parece, son 100 dólares o 90 dólares, que lo único que incluye son trajes y skins alternativas no trae lo que es ningún contenido adicional también ha salido el remaster de Assassin's Creed Row un juego que salió a la vez eh, que salió el Unity para la Xbox One lo hizo bueno pues en su versión de Xbox 360 es retrocompatible la versión de Xbox 360 y a menos que podáis disfrutarlo quizás en una One X y además a 4K pues no tiene mucho sentido que os hagáis con este remaster, salvo que no tengáis ninguno de los dos. Juego de puzzles, laberintos y plataformas, psicodélico, j -Hydron. Juego que desde luego con esos neones me recuerdan mucho pues, a las épocas de los 80, de los arcade, ¿no? Como podría ser, por ejemplo, el Pac-Man. Bueno, en este caso el reto está sobre todo en hacer aparecer plataformas bajo nuestros pies en el momento que deseemos, ¿no? Así que vamos a tener que andar con mucho cuidado y vigilar mucho nuestros pasos. Y muchos ya lo están disfrutando, aunque su salida oficial sea el día 27. Far Cry 5 ya está entre nosotros. Y además si tenéis la edición oro podéis obtener Far Cry 3 Classic 
incluido, gracias entre otras cosas a su Season Pass. Además la edición oro incluye todo esto que estáis viendo y el Season Pass, como decía, incluirá tres historias posteriores al lanzamiento, armas adicionales y su Far Cry 3 Classic Edition. Según dice ahí, un acceso anticipado además de cuatro semanas a ese título que todavía al parecer no está disponible. Esta semana no hay retrocompatibles, así que pasamos directamente a Zona Beta de Fiance 2050. Ya tiene fecha para su beta cerrada en la que os podéis apuntar en el enlace que dejo en la descripción del resumen. La fecha es del 20 al 22 de abril. Juego que seguramente sea free to play y de que, bueno, podremos empezar a probar precisamente su jugabilidad y a ver qué tal lo han llevado a esta generación actual de consolas. Bueno, pues en su beta cerrada. Vamos con las noticias. Grand Theft Auto 5 recibe otra actualización enorme donde va a añadir nuevos vehículos, modos, y bueno, incluso descuentos en los almacenes, etc. Además se multiplica por dos tanto la experiencia como el dinero obtenido hasta el día 26. Aprovechar de luego porque es que este juego es increíble, Rockstar, el trabajo, nunca me canso de decirlo, el trabajo y la comunidad que está creando junto, bueno, alrededor de su título y lo que consiguen con estas acciones es que su próximo título Red Dead Redemption 2 pues sea un sold el día 1 o un vendido no al primer instante en cuanto se pueda reservar y es que garantía de comunidad y nuevos contenidos eh, pasen los años que pasen Dying Light y su modo Bad Blood se ha dejado ver y bueno va a tener un Battle Royale un tanto especial no va a ser un todos contra todo al uso porque si sí, en un primer momento vamos a tener que cooperar entre nosotros para hacernos con esos viales de sangre y bueno con esas armas y conseguir eliminar esas hordas de enemigos y cuando vengan a rescatarnos en ese helicóptero no va a caber todo el mundo y ahí es cuando empezará las trifulcas y tendremos que acabar con los que antes han sido nuestros compañeros bueno modo curioso ya veremos a ver lo que da de sí aunque sospecho que no va a ser para muchos jugadores simultáneos muchos estabais esperando este parche como agua de mayo y es que él es por fin ha recibido el parche de mejora para Xbox One X y aumenta su resolución hasta los 1800p 3200 por 1800 desde luego la calidad gráfica va a mejorar y mucho en este título DayZ en su versión de Xbox One se ha dejado ver la Game Developer Conference de 2018 el juego ya funciona eh, rozando los 60 frames a 1080p pero aspiran a conseguir los 4K de resolución a 30 frames un juego bastante antiguo que lleva en Steam bueno, es un porrón de año y que a lo largo de 2018 posiblemente para finales terminará apareciendo para las consolas Xbox One. Las versiones de Xbox One normal y la de Xbox One S rondará los 1080-30 frames. Hay nueva expansión para The Elder Scroll Online, su nombre es Summerset y para poder jugar a ella no nos hace falta tener la anterior, la expansión de Morrowind. Aprovechar además que tenemos los días de juego gratis para este fin de semana y podéis probar el juego a ver qué os parece además normalmente siempre suele haber descuentos cuando hacen este tipo de promoción en este caso por ejemplo el descuento viene por parte de la expansión Morrowind el upgrade eh, son 13,39 lo que cuesta hasta el día 10 de abril tenemos nuevo juego de carreras también procedente de Steam desde el 2015 se trata de Grip si sí, ya sabéis esos combates eh, mientras que corremos a lo estilo Mario Kart salvando por supuesto las distancias y además podemos hacer bueno diferentes eh, circuitos en reversado looping de todo bueno tiene pinta de que va a ser muy divertido y ya está disponible tanto para android como para ellos en españa player and now battleground mobile bueno yo lo estoy descargando el android y son 674 megas lo que ocupa ya os contaré algún día a ver qué tal se mueve mi xiaomi y falta muy poquito para que podamos disfrutar del parche mejorado para Xbox One es de doom que un juego que ya se ve brutalmente sin su parche y que nos va a hacer boom en la cabeza cuando veamos ese parche en acción. Recordar además que quitaron todos los DLCs, eh, todos los parches multiplayer los eliminaron y que ahora todo el mundo puede acceder a ese contenido con un sistema de progresión diferente. Y estos son los títulos que van a desaparecer del Game Pass en el mes de abril. A World of Keflings, Comic Stone, Exit 2, Jetpack Refueled, Mrs. Explosion Man, Stacking, The Mouth, Cube, y roundabout. Así que si os queda alguna partida pendiente a ellos, aprovechad, aprovechad que quedan unos días para que desaparezcan del servicio. De estos os recomiendo, por ejemplo, que le deis caña a Stacking, porque es un juego muy entretenido, bastante bonito, 
y que además es corto enseguida o lo vais a sacar al 100%. En el apartado de ofertas de esta semana, por ejemplo, tenéis Dragon Age Inquisition, el juego del año por solo 10 dólares con el Gold. La edición Ultimate de Titanfall 2 por solo 6 dólares, un juegazo a ese precio. Battlefront 2 muy rebajado, creo que estaba en 24 y va a ser el título del directo de mañana. Títulos, por supuesto, como Grand Theft Auto 5, que siempre es garantía de diversión. O bueno, cualquiera de las opciones de Surge, si os gustan los retos o la dificultad, que está muy rebajado esta semana. El resto de ofertas en el vídeo que hacemos todos los martes en el canal. Aprovechad también que está gratuito el segundo episodio de Hitman en ese paquete primaveral. Nos han ido regalando sucesivamente diferentes capítulos de Hitman, tanto el prólogo como la primera misión París y esta segunda Sapienza. Y bueno, ya si queréis la edición completa, lo tenéis ahora mismo a 59 con... 99, no hay rebaja en estos momentos Pero oye, un prólogo y dos misiones que nos han ido regalando Desde luego es un detalle que es de agradecer Vamos ya con la sección feedback del canal De este resumen que es un poco más corto de los habituales Porque una vez que he revisado toda la noticia de la semana Desde luego eran muchos rumores, muchos podrías, muchos quizás los, típicas, eh, los típicos episodios de las típicas noticias de Fortnite y Player Now que si sacan un parche, que si mejora, que si no, que se añaden una pistolita, que se añaden un nuevo salto, que se añaden un nuevo skin. No voy a rellenar el resumen con los 8 minutos habituales que deberíamos dedicar a estos dos juegos hasta que no añadan alguna noticia con contenido de verdad, como sea un nuevo mapa, un nuevo modo de verdad en el que podamos disfrutar todos, pues bueno. Pues tampoco hace falta hablar de ellos todas las semanas Vamos a hablar de los directos que hemos tenido esta semana Bueno, me he resarcido un poco de que no me dejaron la anterior semana hacer ninguno Entre los problemas del ISP y los problemas que había con la API de YouTube y XSplit Así que el martes hice una mini maratón de casi 5 horas y el fin de semana estuvimos jugando a ese gran Auto 5 que tenía mucha ganas de jugar con todos vosotros y que no nos dejaron ¿no? la anterior semana para mañana, para mañana vamos a jugar al Battlefront 2, al Star Wars Battlefront 2, que han cambiado su manera de progresar. Ahora las loot bosses siguen existiendo y los micropagos también, pero ya solamente de manera cosmética. Todo lo que realmente interesa, las habilidades, las nuevas armas, mejorada y todo eso, va a ir a través de la progresión natural del juego. Así que veremos, veremos si, cómo funciona este nuevo método. Vamos a ver si podemos jugar entre todos o que os vayáis uniendo esa partida. Me pondré conectado para que tengáis facilidad de uniros a la misma partida que estamos jugando y a echar bueno, pues esas trifulcas, porque es un juego de, de, desde luego, en mi opinión, muy divertido y que nos permite muchas opciones. Más cosas del canal. Esta semana tenéis un sorteo nuevo. He hecho un unboxing de un teclado, el teclado Clean Chroma. Y tenéis la descripción de ese vídeo tenéis para poder participar y ganar ese mismo teclado que habéis visto. Más también, por supuesto, está el sorteo a través de Twitter y las posibilidades de entrar en el sorteo, bueno, pues vienen detalladas en la descripción, ¿no? La descripción de la aplicación que te uso para precisamente facilitarme, ¿no? Que podáis entrar todos a, a participar en ese sorteo, ¿no? La única opción obligatoria es seguir a Clim a través de Twitter y el resto son opcionales. Seguirme a mí en el canal de YouTube, seguirme a mí en Twitter o retuitear ese tweet precisamente del sorteo mucha suerte a todos los participantes y el viernes estar muy atento por supuesto al correo que me facilitáis eh, a ver si lo puedo regalar y lo puedo dar rápido y no tenemos que esperar 24 horas a dar un nuevo un nuevo ganador y este, ya os digo el viernes eh, se dará ese ganador que se publicará en el próximo resumen si hay suerte y ya os digo, no tengo que volver a elegir un nuevo ganador, se publicará ahí, además a través de Twitter y puede que haga incluso un vídeo mostrando a ese ganador. La serie de A Way Out, de que lo estáis viendo ahí, también, también está ya en el canal, dos entregas, el lunes viene la tercera, estoy, estoy intentando doblarme como puedo. Ha faltado esta semana el segundo episodio de la expansión de Assassin's Creed Origins y también faltó el martes el del Metro. Pero es que ya os digo, estoy haciendo todo lo que puedo y no doy abasto a más. Ojalá pudiera estar todo el día grabando vídeos, pero físicamente me es imposible. Y ya está, que si no hay noticias de verdad que comentar, son todos rumores, tampoco me las voy a inventar. Así que muchísimas gracias por seguir el canal, compartir los vídeos y darle a like, como siempre digo me gusta, etcétera, ya somos más de 15.000 en el canal, de verdad muchísimas gracias, cada día más contento cada día más orgulloso de todos vosotros y 
bueno, esto lo único que hace es que tenga cada día más fuerza y más ganas para seguir precisamente con este mundo Xbox, un canal que nunca había tenido pretensiones de nada y que bueno, poquito a poco, bueno, pues vamos creciendo y siendo ya un poco más grandes, ¿no? Así que de lo dicho, muchísimas gracias a todos y que nos vemos con más, más vídeos, más gameplay, más resúmenes, más directos y más de todo. Hasta luego. Xbox, 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 Xbox,